మనకి బోనాల పండగ వచ్చేసింది కొందరు బోనాలు సమర్పిస్తారు అమ్మవారికి కొందరు నైవేద్యం మాత్రమే తీసుకెళ్తారు ఇలా నైవేద్యం మాత్రమే తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఏ ఏ నైవేద్యాలు తీసుకెళ్ళాలి వాటిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఎందుకు చేసుకోవాలి అన్న విషయాన్ని ఇవాళ టీ వీడియోలో మనం చూసామండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే నేను మీ నవనీత వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ తెలుగు హోమ్ మేకర్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారన్న విషయం నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి వీడియోలోకి వెళ్తే ఇదైతే కొయ్యగూర అంటామండి మేము కొందరైతే కొయ్యగూర కొందరు తోటకూర నాకు ఈ మధ్య తెలిసింది చిర్రాకు అని కూడా అంటారంట రాయలసీమలో రైస్ కడిగి ఉంచుకోవాలండి ముందుగా ఈ రైస్ అనేది నేను రెండింటికి పెట్టానండి పరమాన్నము పచ్చన్నం రెండింటికి కలిపి ఒకేసారి పెట్టాను అలా అయితే మనకి టైం కూడా సేవ్ అవుతుంటుంది అలా రైస్ ఉడికేటప్పుడు పక్కన మనం ఈ పచ్చకూర చేసి పెట్టుకుందాం దీన్ని పచ్చకూర అంటారండి బోనాలకు సమర్పించేదాన్ని మాత్రం పచ్చకూర పచ్చన్నం అని అనాలి సో ఆ కొయ్యగూరని కట్ చేసుకొని పక్కన అది కర్రీ అవుతుంటుంది ఇక్కడ రైస్ కూడా కుక్ అవుతూ ఉంటుంది సో రైస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాటిలో ఉన్న గంజి అంతా ఇంకో బౌల్లోకి తీసి దమ్ కేసేటప్పుడు మనం దాంట్లో కొంచెం పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి లేదు మీరు సపరేట్ సపరేట్గా రైస్ వండుకుంటున్నారు అని అంటే స డైరెక్ట్ రైస్ కుక్ అయ్యేటప్పుడే వేసుకోవాలి సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే పరమాన్నం కోసము సపరేట్గా దీంట్లో ఉంచే గంజి అండ్ కొంచెం రైస్ పక్కన పెట్టాను ఇది దమ్కి వేశాను ఇది దమ్కి అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ సైడ్ నేను కర్రీ చేసేస్తున్నాను దీంట్లో మాత్రం నేను ఈ కొయ్యకూర అండ్ పెసరపప్పుతో చేస్తున్నాను పెసరపప్పు వేయకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు శనగపప్పు కూడా వేసి చేసుకోవచ్చు ఎవరి ఎవరికి కుదిరినట్టు అలా చేసుకోవచ్చు పెసరపప్పు అయితే తొందరగా కుక్ అవుతుంది కాబట్టి నేను పెసరపప్పు యాడ్ చేసి చేశాను సో ఇది ఇలా ఇక్కడ కుక్ అవుతూ ఉంటుంది అది దమ్కి అయిపోయింది ఇది అయితే రైస్ అండి నేను గంజి తీసి కొంచెం రైస్ కూడా పక్కన తీసి ఉంచాను కదా ఆ రైస్ అండి ఈ రైస్ని ఇప్పుడు మనం పరమాణం చేసుకుందాం అది దమ్కి కాగానే అది స్టవ్ మీద మనం ఇది పెట్టుకోవాలి టూ స్టవ్సే ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తుంది అండ్ పచ్చి పులుసు చేసుకోవాలండి ఈ పచ్చి పులుసుని మనం పోపు వేసుకోకూడదు చింతపండు మాత్రమే టామరిన్ పరుపులో ఉల్లిగడ్డ పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసుకోవాలి తర్వాత నేను ఇది పరమాణం చేస్తున్నాను కదా దాంట్లోకి ఇంకొంచెం ఉడికించిన తర్వాత దాంట్లోకి మనం బెల్లం యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది బెల్లం ఈ కలర్ ఉంది అని అనుకుంటున్నారా లేదండి ఇది ఆర్గానిక్ జగేరి సో అందుకని కలర్ ఇలా వచ్చింది తర్వాత మనకి కొయ్యకూర రెడీ అయిపోయింది అండ్ పచ్చి పులుసు రెడీ అయింది పరమాన్నం అయింది పచ్చన్నం కూడా అయింది కదా ఇంకా ఫైనల్గా మనం ఇప్పుడు బూరెలు చేసుకుందామండి నూనె పూలలు అని అంటాం కదా అది కొందరు బూరెలు అంటారు కొందరు నూనె పూలలు అంటారు పరమాన్నం అయితే స్టవ్ మీద రెడీ అయిపోయింది మనం ఇప్పుడు బూరెల కోసం కలుపుకుందాము గోధుమ పిండి గోధుమ పిండిలోకి మనం బెల్లం కరిగించుకున్న వాటర్ని వేసి కలుపుకోవాలి సో వాటర్ ఒక్కసారిగా వేయకుండా కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ వేసుకుంటేనే మనకి డవ్ అనేది కరెక్ట్గా రెడీ అవుతూ ఉంటుంది సో మనకి ఇలా రెడీ అయింది డవ్ నేను ఎలా చేస్తాను అన్న విషయాన్ని కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఇదైతే దగ్గర పడింది ఫైనల్గా కొంచెం నెయ్యి వేసి దాన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక కోళ్ళతో ఒత్తుకోవాలి ఇలా మనం ఒత్తుకున్న తర్వాత చిన్న బాటిల్ క్యాప్ కానీ గ్లాస్తో కానీ కటోరలు కానీ అలా ఏది ఉంటే దాంతో మనం ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని తీసుకుంటే రౌండ్గా వచ్చేస్తాయి మనకు నూనె పూలలు ఇప్పుడు మనం ఆయిల్లో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈజీగా అయిపోతుంది సో మనకు బూరీలు కూడా రెడీ అయ్యింది మనకైతే ఇప్పుడు వంట అంతా రెడీ అయింది ఇలా పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఏమేమి తీసుకుంటున్నాను అన్న విషయాన్ని ఇప్పుడు మీతో చూపిస్తున్నాను బోనం అలంకరించకుండా నైవేద్యం మాత్రం తీసుకునే వాళ్ళు ఇలా చేసుకోవాలి సో పచ్చ అన్నం పచ్చకూర పెట్టుకున్న తర్వాత పక్కన పూల శనగలు బెల్లము ఉల్లిగడ్డ వేశాను తర్వాత నూనె పూలలు పరమాన్నము తర్వాత ఒక బౌల్లోకి పచ్చి పులుసు కూడా తీసుకోవాలి ఈ పచ్చి పులుసును మాత్రం మనం పోపు పెట్టకూడదు తర్వాత నేను ముందుగా రెడీ చేసిన తొట్టెల ఉంది కదండి ఆ తొట్టెలు కూడా తీసుకోవాలి ఈ తొట్టెలని నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి మీరు 
చెక్ చేసుకోండి తర్వాత నీళ్ళు ఈ నీళ్ళు సాక పోయడానికి పనికిస్తాయండి పచ్చి పులుసు కూడా సాక పోయడానికే తీసుకుంటారు కాకపోతే గుడ్లల్లో రష్ ఉంటుంది కాబట్టి సాకపోసేంత టైం ఉండదు నీళ్ళు అయితే గడపకి కడిగి లోపలికి వెళ్తారు సో ఇప్పుడు ఏం నైవేద్యాలు ఉన్నాయి అన్న విషయాన్ని క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను సో పరమాన్నము పచ్చన్నము పచ్చకూర బూరెలు ఉల్లిగడ్డ పూల శనగలు బెల్లము పచ్చి పులుసు ఇవన్నీ తీసుకోవాలి అండ్ పక్కన పూలు విడి పూలు పూల తొట్టెల నీళ్ళ చెంబు ఇవి తీసుకొని మనము గుడికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది మనం బోనంలో ఏ ఏ నైవేద్యాలు అయితే వేస్తామో అవే నైవేద్యాలు అన్నీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాకపోతే బోనంని మాత్రం అలంకరించకుండా ఇలా మనము ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని వెళ్తాం గుడికి అంతే రెండింటికి ఏం తేడా ఉండదండి కొందరు ఇలా నైవేద్యాలు ప్లేట్లో తీసుకెళ్తారు కొందరు బోనంలో తీసుకెళ్తారు వాళ్ళ వాళ్ళ ఆచారం ప్రకారం ఇదండి బోనం వీడియో ఎలా ఉందండి ఈ వీడియో ఈ వీడియో అయితే మీకు అందరికీ నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్